ചാപ്റ്റർ കോഡിങ് അടിച്ചിട്ട് കോഡിങ് സ്റ്റാർട്ട് ആയിട്ട് ഓഫീസ് ക്ലോസ് ചെയ്തോളാം ഞാനും റെക്കോർഡിങ് നടക്കുമോ മീൻസ് ക്ലോസ് ബട്ടൺ കഴിഞ്ഞ് മൊത്തത്തിൽ പോ ആൾക്കാർക്ക് <laughs> 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 മനസ്സിലായ മതി കാര്യങ്ങൾ അപ്പോ നമ്മള് ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെ ഒരു ഫൈവ് ഓം സെർവർ ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ലോക്കൽ ഹോസ്റ്റ് വേണം അപ്പൊ ലോക്കൽ ഹോസ്റ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പലർക്കും പരിമിതികളുണ്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ചിലപ്പോൾ സിസ്റ്റം അധികം സ്പെക്ക് ഇല്ലാത്ത സിസ്റ്റം ആയിരിക്കും അപ്പൊ അതിനകത്ത് റണ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കുറെ പ്രശ്നങ്ങൾ കണ്ട സമയത്ത് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരനാണ് ഷാറോൺ അവൻ്റെ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര വലിയ സിസ്റ്റം അല്ല അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടു പേർക്കും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെറിയൊരു ഡെവലപ്പിങ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അവൻ്റെ സിസ്റ്റത്തിൽ ലോക്കൽ ഹോസ്റ്റ് നടക്കുന്നില്ല അവൻ ലോക്കൽ ഹോസ്റ്റ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഫൈവ് എം റണ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ അവനാണെങ്കിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ട് അങ്ങനെ ഞാൻ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള വല്ല ആർ ഡി പി കിട്ടുമോന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കായിരുന്നു അപ്പോൾ ഷാറോൺ ആർ ഡി പി എന്താ സംഭവം അതായത് ഒരു വെർച്വൽ മെഷീൻ അതായത് നമ്മളിവിടെ ഒരു വേറൊരു കമ്പനിയുടെ സെർവർ എടുത്തിട്ട് ഒരു സിസ്റ്റം എടുത്ത് അതിൻ്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണം റിമോട്ട് ആക്സസ് വെച്ചിട്ട് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ചെറിയ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള സംഭവം വെച്ച് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും നമ്മൾ ആ മറ്റൊരു ഒരു സിസ്റ്റം നമ്മൾ റെൻറ്റിന് എടുക്കുന്ന ഒരു പരിപാടി അത് പല ടൈപ്പ് സിസ്റ്റംസ് ഉണ്ട് വെർച്വൽ ആയിട്ടുള്ള സിസ്റ്റംസ് കിട്ടും ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സിസ്റ്റംസ് കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ പലരും സിസ്റ്റംസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മിക്ക ആൾക്കാരും പലപ്പോഴും ഇത് തപ്പി നടക്കണവരുണ്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആർ ഡി പി കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കാര്യം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യായിരുന്നു ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ മെയിനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ തപ്പിയിരുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു പോസ്റ്റ് അങ്ങനെ ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടി പക്ഷെ ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടി മീൻസ് വൺ ഇയറിലേക്കാണ് അവർ കോൺട്രാക്റ്റിങ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയാൻ അത്ര വലിയ സ്പെക്കൊന്നുമില്ല ഒരു വൺ കോർ ടു ജി ബി റാമിന് ഓടുന്ന വിൻഡോസിൻ്റെ സിസ്റ്റം അതാണ് അവിടെ ഒരു ഹൈലൈറ്റ് വിൻഡോസിൻ്റെ സിസ്റ്റം അത് ആക്ടിവേറ്റഡ് വിൻഡോസിൻ്റെ സിസ്റ്റം ആണ് നമുക്ക് കിട്ടണം പിന്നെ അല്ല ഇപ്പോ ഞാൻ ഇതിന്റെ അകത്ത് ഒരു കേസ് ചോദിക്കാൻ നമുക്ക് ഇത്രയും കുറഞ്ഞ സ്പെക്ക് വെച്ചിട്ടുള്ള സിസ്റ്റം വെച്ചിട്ട് ഫൈവിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റ് നടക്കുമോ അത് ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊന്നും നമുക്ക് അത് പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ല അത് കാര്യമാണ് അത് പറഞ്ഞത് കാര്യമാണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും കുറഞ്ഞ സ്പെക്കിൽ ചില സമയത്ത് നമുക്ക് അത് റൺ ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും പക്ഷെ അതിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മാറ്റി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരാൾക്ക് രണ്ടാൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൂന്ന് പേർക്കൊക്കെ വരെ നമുക്ക് അതിനകത്ത് കയറി അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഡെവലപ്പിങ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ആ സിസ്റ്റത്തിൽ നോക്കിയപ്പോൾ എനിക്ക് പറ്റിയിരുന്നു നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കോൺഫിഗറേഷനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഡെഡിക്കേറ്റഡോ അല്ല അത് നമ്മുടെ സംഭവം ഡെഡിക്കേറ്റഡ് അല്ല എന്നാലും വെർച്വൽ മെഷീനാണ് പക്ഷെ എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള പെർഫോമൻസ് എനിക്ക് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു നമ്മൾ എടുത്തതിൻ്റെ ഒരു ഇത് കാണിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കില്ല നമുക്ക് ആ ഒന്നുകൂടി ഇതായിരിക്കാം ഞാൻ അതിൻ്റെ ഇൻ്റർഫേസ് ഇട്ടെടുക്കട്ടെ അപ്പോൾ അവർക്കൊന്നുകൂടി കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്കത് നമ്മളിത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർക്കും മനസ്സിലാവില്ലേ നമുക്കത് ഒന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു കാര്യം ആ സിസ്റ്റം ഇരിക്കണത് ഒരിക്കലും യൂറോ ഇവിടെ അല്ല ഏഷ്യയിലല്ല ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും എന്തായാലും പിങ്ക് ഭയങ്കര കൂടുതലായിരിക്കും അല്ല അപ്പോ അതാണ് ഞാൻ വീണ്ടും ചോദിക്കണേ ഈ ഫൈവ് എം ഡെവലപ
സ്പീഡിൽ റൺ ചെയ്യും ഇതൊന്നും പറയുന്നില്ല ഒരു മുന്നൂറ് പിങ്ക് ഒക്കെ എനിക്ക് എനിക്ക് സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മുന്നൂറ് പിങ്ക് ഒക്കെ അതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് സിസ്റ്റത്തില് പക്ഷെ എന്നാലും വലിയ കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് എനിക്ക് കാര്യങ്ങൾ റൺ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ അന്ന് എടുത്തത് അറ്റ്ലാന്റിക് ഡി സി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം ആണ് അറ്റ്ലാന്റിക് 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 വി പി എസ് ഫ്രീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് വരുന്നത് ഈ സംഭവം അവർക്കിപ്പോ അവാർഡ് ഒക്കെ കിട്ടിയിട്ടോ എന്തോ അവാർഡ് കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊക്കെ വെബ്സൈറ്റിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ നല്ലൊരു ഹോസ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഈ ഇത് ബേസിക്കലി എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലോ എൻഡ് പി സി കാർക്ക് ഡെവലപ്പിങ്ങിന് വേണ്ടിട്ട് ഹെൽപ്പ് ആയിരിക്കും യെസ് യെസ് അത്ര മാത്രമേ നമ്മൾ പറയുന്നുള്ളൂ അല്ലാണ്ട് ഇത് എന്താ പറയാ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ മറ്റേ സെർവർ മൊത്തത്തിൽ റൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു ഞാൻ പറയില്ല ഇപ്പോ നമുക്ക് ഈ ഫൈവ് എം ഡെവലപ്പിങ്ങിന് വേണ്ടി മാത്രമല്ല യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എഡ്യൂക്കേഷണൽ പർപ്പസിനാണെങ്കിലും വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റും വേറെ കാര്യങ്ങൾക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് ഇപ്പൊ കിട്ടുന്ന സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ഓൾറെഡി ചീപ്പായിട്ടാണ് റേറ്റ് ഓൾ ചീപ്പാണ് ഞാൻ റേറ്റ് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ചീപ്പായിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത് ഭയങ്കര വലിയ ഇത് അല്ലേ ഇപ്പൊ ഈ ഫസ്റ്റ് കാണുന്ന ഈ ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ആണ് ത്രീ പോയി ജി ത്രീ ടു ജി ബി എന്ന് കാണിക്കുന്ന ഈ ഈ ഒരു സംഭവമാണ് നമുക്ക് അവർ ഫസ്റ്റ് അതായത് അവരുടെ പ്രൊമോഷൻ പ്ലാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇത് തരണം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ പർച്ചേസ് ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ വീഡിയോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇടാം ഇത് പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമുക്കൊരു ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രാൻസാക്ഷനുള്ള ഡെബിറ്റ് കാർഡോ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡോ ഏതെങ്കിലും ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യണം ഫസ്റ്റ് ഒരു വേരിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടാവും ആ ഒരു വേരിഫിക്കേഷൻ എത്ര ഒരു ഒരു ഡോളറിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള എത്രയോ എമൗണ്ടാണ് പിടിക്കുന്നത് എനിക്ക് കറക്റ്റ് ഓർമ്മ കിട്ടുന്നില്ല അത് അവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് സിസ്റ്റം നമുക്ക് ഒരു വിത്തിൻ തേർട്ടി മിനിറ്റ്സിനുള്ള അവർ ആക്റ്റീവ് ആക്കി തരും നമുക്കൊരു കൺസോളും ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അവരൊരു മാസം കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു വെരിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടോ അപ്പോൾ ആ ടൈമിൽ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിൽ പൈസ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഈ എടുക്കുന്ന പൈസ അപ്പോൾ തന്നെ തിരിച്ചു വന്ന് കയറും ചെയ്യും രണ്ട് വെരിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടാവും ഈ രണ്ട് വെരിഫിക്കേഷൻ പക്കയായിട്ട് നമ്മൾ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വൺ ഇയർ അവർ പറയുന്ന വൺ ഇയർ നമുക്ക് ഈ സിസ്റ്റം നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടിയിരിക്കും അത് ഉറപ്പാണ് അത് ഞാനിപ്പോൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പിന്നെ നമുക്ക് സിസ്റ്റം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എടുത്ത് നോക്കി നോക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് കാണിച്ചു തരാൻ മാത്രം കാരണം എനിക്ക് ഇതിൽ ഇതിൽ പിങ്ങും ഉണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ കാര്യം നമുക്ക് പരിപാടികളൊക്കെ നടക്കുമെങ്കിലും കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടിയ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുമല്ലോ ഏത് എന്താണ് അലക്സാണ്ട്ര അഭിപ്രായം പിന്നെ അത് മാത്രല്ല ഇതിന്റെ ബാൻഡ് വിടുത്ത് എന്ന് പറയണത് അത്യാവശ്യം ഉണ്ട് ഏകദേശം വൺ ടി വിയുടെ അടുത്ത് നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട് അതും ഒരു കാര്യല്ലേ ബാൻഡ് വിടുത്ത് അത്രയും ബാൻഡ് വിടുത്തും വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ കണ്ടോണ്ടിരിക്കുന്ന സിസ്റ്റം ഞാനിപ്പൊ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഓൾറെഡി ഇത് നോക്കണ്ട യൂറോ ട്രക്ക് നോക്കണ്ട അത് ഗെയിം കളിക്കുന്നതല്ല എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ വല്ല ഡൗൺലോഡ്സ് ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കണ്ടത് ഞാൻ എൻ്റെ വി പി എന്നെ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വി പി എനൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നെ പറയാമല്ലേ വി പി എൻ ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പരിപാടി സംസാരിക്കും വി പി എന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു വി പി എൻ ഹോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഓൾറെഡി ഞാൻ ഫൈവ് ഹൗസ് റൺ സെർവർ റൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം അതെങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഓൾറെഡി സെർവർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ടി എക്സ് അഡ്മിനെ ഞാൻ പോർട്ട് ഫോർവേഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ആ സിസ്റ്റത്തിന് ലോഡ് കൊടുക്കും ടി എക്സ് അഡ്മിൻ്റെ പോർട്ട് നമ്പർ എത്രയായിരുന്നു അറിയോ ഇപ്പൊ ഈ സിസ്റ്റത്തിന
സെർവർ റൺ ചെയ്തിട്ടില്ല വൺസ് സെർവർ റൺ ചെയ്യേണ്ടി വരും സെർവർ ഇത് സ്റ്റാർട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ മതി ഇതിപ്പോ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഷട്ട് ഡൗൺ ചെയ്തിട്ടൊക്കെ ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ സെർവർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഇതിലിപ്പോ നമ്മളന്ന് നമ്മള് ഇത് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നീ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ നമ്മള് ഓൾറെഡി ലിസ്റ്റിങ്ങിലും കൊടുത്തതല്ലേ ലിസ്റ്റിങ്ങിലും അപ്പോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ സിസ്റ്റത്തില് നമ്മൾ രണ്ടുപേരും അത് കൊഴപ്പില്ലാത്ത രീതിയില് അന്ന് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മീൻസ് നമ്മളന്ന് ഒരു ഡെവലപ്പിങ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ കൊറേ വൈ മാപ്പ് കൊറേ കാറോള് അങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ കൊറേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ നികുതി ചില കാറുകൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ കണ്ടിട്ടില്ലെന്ന് പറയുന്നത് ചില കാറുകളെല്ലാം ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് മാത്രല്ല ഇപ്പോഴും വളരെ നന്നായിട്ടുള്ള സിസ്റ്റം അതിന്റെ അകത്ത് കയറിയാലും സെർവറിൽ അത്യാവശ്യം ഒന്ന് രണ്ട് പേർക്ക് കയറി കളിക്കാൻ പറ്റുന്ന സെർവറാണ് അത് കളിക്കലും കളിക്കല് നമുക്ക് നോക്കണ്ട പക്ഷെ ഇത് നോക്കാം ഡെവലപ്പിംഗ് നോക്കിയാണ് ഡെവലപ്പിംഗ് ഡെവലപ്പിംഗ് ചെയ്യാം കുറച്ച് ക്ഷമ ഉള്ളവർക്ക് പക്കിയായിരിക്കും ഇപ്പൊ സി എഫ് എക്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ഇപ്പൊ ഇവിടെ കാരണം ഇപ്പൊ എല്ലാവരും ഹൈ എൻഡ് ആവണം എന്നില്ലല്ലോ അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പോർട്ട് ഫോർവേഡ് സി എഫ് എക്സ് പോർട്ട് ഫോർവേഡ് ഇത് ഇടുകയാണെങ്കിൽ സെറ്റായി ഞാൻ തൈക്കടിച്ചല്ലേ തെറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ വെറുതെ അല്ല പോർട്ട് കറക്റ്റ് അടിച്ചില്ല നേരത്തെ അതായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നു എത്രയാണ് ഫോർ സീറോ ഇപ്പൊ അവിടെ സെർവർ എണ്ണാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനിയിപ്പോ ഇതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ആക്സസ് വേണ്ട ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഫയൽ ട്രാൻസ്ഫർ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഡയറക്റ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് വിൻഡോ സിസ്റ്റം നമ്മുടെ കയ്യിൽ റൺ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യാം ഇതിപ്പോ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്റെ ലോഗിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സി എഫ് എക്സ് ലോഗിൻ ചെയ്ത് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇതാണ്ട ടി എക്സ് അഡ്മിൻ അവിടെ നിന്ന് പോർട്ട് ഫോർവേഡ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ സെർവറിൻ്റെ ഐ പി അപ്പുറത്ത് ടി എക്സ് എന്താണോ പോർട്ട് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ആ പോർട്ട് ഇപ്പോൾ സി പി യു സേജ് നിങ്ങൾ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മെഗാഡ്സ് ഉള്ള ഒരു വൺ കോർ സി പി യു മെമ്മറി ടു ജി ബി റാം അതിൽ വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഇപ്പോൾ യൂസ്ഡ് ആണ് അത് എന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വേറെ ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു ഇതും വി പി വി പി എ റണ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് എം എങ്ങനെ പോയാലും ഇപ്പോൾ സെർവർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് വരികയാണെങ്കിൽ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ജി ബി റാം എന്തായാലും വലിക്കും വൺ പോയിൻറ്റ് ടു അല്ലെങ്കിൽ വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ആ ലെവൽ വലിക്കും ഇപ്പോൾ ഇത്ര വലിച്ചാലും ഇഷ്യൂസ് ഇല്ല നമുക്കത് കയറാൻ പറ്റും നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫൈവ് ഹോമിൽ കയറി കാണുന്നു ഓക്കെ ഓക്കെ അല്ലേ അത് കാണിച്ചു നോക്കണം ഫൈവ് ഹോമിൽ കയറിയിട്ട് ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ സെർവർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കാണുന്ന ഒരു ഇത് ഇത് കാണിക്കണേ കാണിക്കല്ല ഇപ്പോ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ ലൈവ് കൺസോൾ എടുത്തു നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും എത്ര ഫോളോ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് പിന്നെ ചില ഇപ്പൊ സിങ്ക് സിങ്ക് ത്രെഡ് ഹിച്ച് വാണിങ് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഹിച്ച് വാണിങ് നോക്കണ്ട കാരണം വെച്ചാൽ സിസ്റ്റം റാം ഒക്കെ ഇത്ര എൻഗേജ് ആയിരിക്കണോ ഹിച്ച് വാണിങ് പറഞ്ഞത് ഹിച്ച് വാണിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെർവറിന്റെ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈവ് എം റൺ ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി കുറവാവുന്ന മുമ്പെയാണ് ഹിച്ച് വാണിങ് ഇങ്ങനെ അടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് പേടിക്കണ്ട എന്നാലും നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കും ഫണ്ട് ഓഫ് സി ആർ പി വന്നിട്ടുണ്ട് കണക്ട് ഇതിപ്പോ ജസ്റ്റ് ആ ബേസ് സെർവറ് ഞങ്ങൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് ഫൈവ് മാപ്പും സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്
പരിമിതികൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു നല്ലൊരു ഓപ്ഷനാണ് വൺ ഇയറിന് നമുക്ക് വേറെ പൈസ ഒന്നും അടയ്ക്കാണ്ട വേറെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആ സിസ്റ്റം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവും ഷെയർഡ് കോസ്റ്റ് ആണ് പിന്നെ ഇത് പർച്ചേസ് ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ ഒരു പുതിയൊരു ചാനലും കൂടിയാണ് മാക്സിമം വീഡിയോ കാണുന്നവർക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ട സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ഇനി നെക്സ്റ്റ് ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ വി പി എൻ അതുപോലെ തന്നെ ഗെയിമിംഗ് വോയിസ് ഹോള് വിൻഡോസിൻ്റെ പകുതി എന്താ പറയുക നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത ഫംഗ്ഷൻസ് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുള്ള പ്യുവർ വോയിസ് ഹോള് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ മാക്സിമം നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള കണ്ടന്റ് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരാൻ നോക്കാം നമ്മള് ഈ ലോയന്റ് വന്നോണ്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റൂലേ നമ്മള് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അന്ന് ഒരു വട്ടം ഏതൊരാള് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ട് പക്ഷെ ഇത് പറ്റുന്നില്ല സിസ്റ്റത്തില് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എനിക്ക് രണ്ടും കൂടി ഒരുമിച്ച് റൺ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളത് എന്നിട്ട് അവര് പലരും പല ആൾക്കാരും അതുപോലെ പറയുന്ന ആൾക്കാരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇത് ഫൈവ് എമ്മിന് വേണ്ടി മാത്രമല്ല കേട്ടോ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വെബ് പോസ്റ്റിങ്ങിന്റെ പരിപാടി ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ വില സോഫ്റ്റ്വെയർസ് നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് നോക്കാം വല്ലടത്തും അങ്ങനത്തെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒരു സർവർ സിസ്റ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പരിധികളില്ല കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഇതെന്തോ നമ്മുടെ ഇതിന് എന്തെങ്കിലും ബഗ് അടിച്ചിട്ടില്ല എന്തോ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്തോ എന്തോ അടിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണിത് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യണെടുത്തോ ഏതോ ഇവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇതിനകത്ത് വെക്കാം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ ചെയ്യാൻ അത്തരം താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ എന്താണെങ്കിൽ എന്തായാലും വെബ്സൈറ്റ് അറ്റ്ലാന്റിക് ഡോട്ട് നെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ് അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു പിന്നെ വേറെ എന്താ ഇതിന്റെ പാസ്വേഡ് ഞാൻ ഒരു വട്ടം മാറ്റിയണം അതുകൊണ്ട് എനിക്കിത് ലോഗിൻ ആവും തോന്നുന്നില്ലേ അതാണ് എന്റെ ഒരു പ്രശ്നം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്താ മതി ഇത് ചെയ്യാം ഇവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു സെർവർ എടുത്ത് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ അത്രയും ഇത് വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു സെർവർ എടുത്ത് കാണിച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ എനിക്ക് ലോഗിൻ ക്രെഡൻഷ്യൽ ഞാൻ ഓൾമോസ്റ്റ് അത് മറന്നു പോയി എന്നാണ് എന്റെ ഒരു ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ ഇതിപ്പോ സംശയമുള്ളവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് ഇത് റൺ ചെയ്തു ഇതിനുള്ള കണക്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കി ഇതോടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് കണക്ടിങ് ടു ഹെൽവിൻ ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നെ അപ്പൊ ഓൾമോസ്റ്റ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ മനസ്സിലായി പിന്നെ ഇതിപ്പോ അതിന്റെ സെർവർ തന്നെയാണോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നമുക്കൊരു സ്പീഡ് ടെസ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് കാണിച്ചിടണം സ്പീഡ് ടെസ്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ അതിന്റെ ഇതൊക്കെ റൺ ചെയ്യേണ്ടി വരും വേണ്ട വേണ്ട കുഴപ്പമില്ല ഇതിന്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കാം ഏതാണ് എന്താണ് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമുക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം അതിൽ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു ഇത് നോക്കണ്ട എനിക്ക് ചെറിയ സ്ലോ ഉണ്ട് കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത് പിങ്ക് നല്ല രീതിയിലുണ്ട് ഞാനിവിടെ ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം സ്ഥലം മാറുമ്പോ അതിന്റെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുന്നതോ ടു ജി ബി റാം വെർച്വൽ സി പി യു വെർഷൻ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇത് നോക്കണ്ട അത് കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വെർച്വൽ സി പി യു എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമുക്കൊരു സിസ്റ്റം വെർച്വലി അവര് തന്നിട്ടുള്ളത് അതായത് അവരുടെ അവരുടെ കയ്യില് ഒരു നല്ലൊരു കോൺഫിഗറേഷൻ ഉള്ള പി സി ഉണ്ട് 
ആ പി സിന് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ആ അങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുള്ള ഒരു വെർച്വൽ സിസ്റ്റം ആണ് നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പരിമിതികൾ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ എന്നാലും ഒരു ഹോസ്റ്റ് നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കും അതാണ് വ്യത്യാസം ഇത് വേറൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ആക്ടിവേറ്റഡ് വിൻഡോസ് ആണ് അതായത് സെർവർ വിൻഡോസ് സിസ്റ്റം ആക്ടിവേറ്റഡ് അപ്പോൾ അതൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് കാരണം ഒരു വർഷത്തേക്ക് അവർ വിൻഡോസിൻ്റെയും പൈസ പിടിക്കുന്നില്ല സർവർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പൈസ പിടിക്കുന്നില്ല ഇതൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല കാര്യമില്ലേ അങ്ങനെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കമൻ്റ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡിസ്കൗണ്ടിൻ്റെ ഒരു ചാനൽ ഇതിനകത്ത് പിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറിയിട്ടോ നിങ്ങൾ ഡൗട്ട്സ് ചോദിക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് സിസ്റ്റം എടുക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ വേണമെങ്കിൽ അത് ഞാൻ ചെയ്തു തരാം അത് നമുക്ക് ഉഴപ്പില്ല ചെയ്തു തരാം വേണമെങ്കിൽ അലക്സാണ്ടർ നമുക്ക് ആ എടുക്കുന്ന സിസ്റ്റം ആർക്കെങ്കിലും ഗീ വേ ചെയ്യണം ഞങ്ങൾ ഫേസ് ചെയ്തിട്ട് പ്രോബ്ലം അത് പലരും ഫേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയിൽ ചെയ്തതാണ് പിന്നെ ഒരു സർവ്വ സിസ്റ്റം കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയ നിസ്സാര കാര്യമല്ല അപ്പോൾ പല കാര്യങ്ങൾക്കും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സർവ്വ സിസ്റ്റം അത് നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം വെബ്സൈറ്റ് ഹോസ്റ്റിംഗിന് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും തോന്നുന്നുണ്ടല്ലേ അതിനും പറ്റും അതെ വെബ്സൈറ്റ് ഹോസ്റ്റിംഗ് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എഡ്യൂക്കേഷണൽ പർപ്പസിനായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെങ്കിലും ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം അതും പിന്നെ മൈൻഡ് ക്രാഫ്റ്റ് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ആ മൈൻഡ് ക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ മോസ്റ്റ്ലി ഗെയിം ഹോസ്റ്റിംഗ് അതായത് അത്യാവശ്യം കുറച്ച് ഭയങ്കര അടിപൊളിയൊരു സിസ്റ്റം ആയിട്ടില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് ബേസിക് ആയിട്ട് ഒരു സെർവർ വേണം അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതിനൊക്കെ വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റം പിന്നെ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഈ സാധനം വെച്ചിട്ട് ഡീഡോസോ അല്ലെങ്കിൽ ഡോസ് അറ്റാക്ക് കൊടുക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതോടുകൂടി തീരട്ടോ ഇവന്മാരത് മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം ഇത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇല്ലീഗൽ ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ അത് നമ്മളെ സിസ്റ്റം നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് കളയും പിന്നെ അതിന് വാരിഫിക്കേഷനും പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്ത പർപ്പസ് എന്തായിരുന്നു എന്നുള്ളതും ഒക്കെ അവർക്ക് ഇതായാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് സിസ്റ്റം പിന്നെ തിരിച്ചു തരുന്നത് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക ലീഗൽ പർപ്പസിന് ഉപയോഗിക്കാണ്ടിരിക്കുക എഡ്യൂക്കേഷണൽ പർപ്പസിനും അതിന് ചെറിയ ചെറിയ നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സെർവർ ആയിട്ട് ലോ കോസ്റ്റിന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം അപ്പൊ അതൊന്നും ഒരിക്കലും ഇല്ലീഗൽ പർപ്പസിന് ഉപയോഗിക്കാണ്ടിരിക്കുക അങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ അപ്പോ എല്ലാവർക്കും ഒരു നല്ലൊരു ദിവസം നേരുന്നു ബാക്കി വൈൻഡപ്പ് എങ്ങനെ ചെയ്യണേ വൈൻഡപ്പ് ഒന്നും ഇല്ല എന്തായാലും ഇങ്ങനെ ഇത്ര താങ്ക്സ് ഫോർ ആച്ചിങ് ഒന്നും ഇല്ല അവര് കാണട്ടെ അവർക്ക് ആ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യും താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യും അത്ര മതി വേണ്ട വിട്ടേക്കൂ അപ്പൊ ശരി ഓക്കെ ടാറ്റാ ബൈ